Hello everyone, this is Sandeep and welcome back to my YouTube channel. In today's class, we will discuss about a beautiful as well as inspirational poetry called as The Sum of Life written by H.W. Longfellow. Well, as usual, I have divided this class into two sections. First is the base part and then the explanation of nine stanza. Okay, so let's roll the intro. Now, at first the title, the sum of life, what is sum? Sum means a song dedicated to God. So, we have, you know, many prayers, songs, we are dedicated to God. Here, psalmist, a person who sings psalm, that means, a psalmist is a person who sings for God. That song sang by psalmist is dedicated to God. Number one character, the psalmist. Number two, a young man. So now, the psalm of life suggests the song of life and in this concept, there is an argument in between the psalmist and the young man. Okay? We can see this in another aspect. The argument between optimist person and pessimist person. Optimist means, you know, positive. Specimist means negative. So, the psalmist Rohila is considered as a negative person, specimistic person. And the young man Rohila optimistic person. So, how this took place? This poetry has been derived from Old Testament of the Bible, Christian concept. Okay, Bible Raku derived Karaichi. So, from the beginning, the psalmist defined life as his point of view. Okay, according to psalmist, the life is something dull. Okay, there is no value of life, and the ultimate goal of life is death. So, when the psalmist is explaining what the life is all about, the young man contradicted. The young man rejected. Now the young man is giving some valid points to contradict the opinion of life. Okay. Of whom? The psalmist. So here, this is the argument between the psalmist and the young man. And here, the writer or the poet, uh, Longfellow, wrote this concept on the viewpoint of the young man. That's why it called as what the heart of the young man said to summist. Okay, this is the base. Now we will proceed to the first stanza. What does first stanza is telling? Tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream. The soul is dead that slumbers and things are not what they seem. Okay. Try to understand the first stanza. Tell me not in mournful numbers. Mournful. Mournful means sad. Number means song. So mournful numbers means sad song. Writer here is telling that never ever sing the sad song of life. Never ever consider life as a sad. Jibonaku kebe dukha boli kohibo nahi ba kebe dukha gito gaibo. Nahi. Tell me not in mournful numbers. Life is but an empty dream. So here the Sami said life is but an empty dream. But the young man is telling no. Tell me not in mournful numbers. Life is but an empty dream. Life is never empty dream. Life is valuable. Life is but an empty dream. Nahi, Jibondra Konochi, both value achi. First line. Monrelona, tell me not in mournful number, life is but an empty dream. The soul is dead that slumber, and things are not what they seem. The soul is dead that slumber. Ameko Atmara Binasonai. Kintu, the poet is telling that if you are living your life in slumber, Slumber manuchi laziness, inactiveness. 
तमें जो तुम लाइफ को इनएक्टिव काटुच किसी कर किसी पजिट कम कर दैट मीनस योर लाइफ इज इन स्लम्ब ओके सो दिस टर्ज टेलींग दैट द सोल इज डेड दैट स्लम्ब जो लोक निज लाइफ को लेजिनेस काटिदे तो आत्मा कौन ही सारी मरी सारी द सोल इज डेड दैट स्लम्ब एंड थिंगस आर नट व्हाट दे सीम ट्राइट अंडरस्टैंड लास्ट लाइन थिंगस आर नट व्हाट दे सीम थिंगस आर नट मीनस जो लोक मान को कह चु जार आत्मा मरी जा नजर रे जो दुनिया देखा जा दुनिया सेमती ना ट्राइ टू अंडरस्टैंड थिंगस आर नट व्हाट दे सीम दे कहुई दे क्या कहुई दे कहुई से लोक मान को जो आत्मा कौन ही सारी मरी सारी बुझा पड़ ला दैट मीनस इफ वी लिव आवर लाइफ इन ए डल और लेजी वे आवर सोल विल बी इन स्लम्ब और इन डेड दिस इज द फास्ट आंसर ओके ना गट इट Now, this is the second stanza. Okay, we will explain. Life is real. Life is earnest. Grave is not its goal. Dust thou art, to dust thou returnest. Was not spoken of the soul. This line. Okay, life is real. Life is earnest. So here, the poet is praising our life. Life is valuable. Life is real. Life is earnest. Means both hard work करें कि life मिले ची. And grave is not its goal. Grave माने मरते हो. Well, well, both लोगों को ये चंदा. बोलते हैं कौन करेगा? दिन आज तब में मर जाएगा. से लोगों मान को contradict कर रहा है ची. But life is real. Life is earnest. That means life is valuable. And grave is not its goal. We know one day we die. Okay. But that does not mean today we forget our life. Death will come one day. Let it be there. When death wanna come, it will come. But till then, we have to do the hard work. The first two line: life is real means life is valuable. Life is earnest. Grave is not its goal. जीवन और लक्ष्य मूर्ति हो बा कथा नहीं. Dust thou art to dust thou returnest was not spoken of the soul. Does to art to does to return as this is a biblical line coming from state direct as chi Old Testament rule. कौन कही ची? Does to art to does to return as ता मने आमर जो body है ची human body is consist of the dust or five element and after our death it will mix with the five element. Our body is consist of dust and one day it will mix with the Dust. Getting my point. So this line suggests that the dust to art to dust to return est was not spoken of the soul. Our body is in a material misuse. Our soul is immortal. Soul cannot die. Our Atma can't be. Our body can't be. So that is why I am saying that one day our body which mix with the dust, but our soul remains. Immortal. So till then, we have to live our life in a positive way. We are live our life in a optimistic way. We should forget the negativity. We always say life is valuable. It is not empty dream. Okay, it's earnest. It is meaningful, and we should give love and respect to our life. Basically, this line suggests the positive vibes. Okay, the positive energy regarding the life. Hope you got it now. Fine. Now, this is the third stanza. Not enjoyment, not sorrow, is our destined end or way, but to act that each present finds us farther than today. Okay. What does this mean? Not enjoyment, not sorrow, is our destined end or way. Destined end. और वे रो मतलब हूँ प्री डिटरमेंट गोटे आगुर कौन कर सारी डिटरमेंट कर दुनिया को आसो आम कौन पाइबा सीटा प्री डिटरमेंट आगर डिटरमेंट कर सारी सो हि उड नट गिव एन इम्पोर्टां टू ओनली हापिने और वी सुड नट गिव इम्पोर्टां टू ओनली साडने जीवन में आम कहानी खाली हापिने मिल कि आम कही पार्बानि खाली साडने आमको मिल मे भी हापिने थे मे भी साडने थे ओके सो आम लाइफ रे आम हापिने बेस इम्पोर्टां देवा 
आडने को आम इम्पोर्टाट देवा ना फास्ट लाइन टा से कह नट इंजयमेंट नट सरो इज आवर डेस्ट इन आवर वे बट टू आक्ट दैट इज प्रेजेंट फाइंड अस फार्दर दैन टूडे दैट मीनस वी हाव टू थिंगस वी हाव प्रेजेंट इन आवर हैंड ओके एंड टुमोरो इज वेटिंग फर अच सो इफ यू डू समथिंग गुड एट प्रेजेंट इफ यू डू समथिंग प्रोडक्टिव एट प्रेजेंट अटोमेटिकली आवर टुमोरो विल बी बेटर दैन टूडे ट्राए टू अंडरस्टैंड हियर इज योर टूडे एंड दिस विल बी योर टुमोरो दैट मीनस Your tomorrow must be one step better than the today. Tomorrow future ta aji to at least one step kono ba darkar better ba darkar. Then she ko hoche that tomorrow farther than today. Tomme aji jo level re hoche, kali tomme tikke bolo level re hoy ba darkar. Mane tomme jito tomo present ko better kori ba automatically tomo future kono hai jibo tomo present ko gorte step agre hoy ba. Kemti hi pari ba. जदि आम हापिने को बेस इम्पोर्टान्स देवा ना आउ सैडने को बेस इम्पोर्टान्स देवा ना आम आम कम कर चलवा कौटी करने प्रेजेंट एंड वी सुड मेक आवर प्रेजेंट दैट मच गुड वी विल डू सच एमाउंट अफ प्रडक्ट वर्क इन आवर प्रेजेंट अटोमेटिकली आवर फ्यूचर विल बी बेनिफिशियल कंपेयर टू दट प्रेजेंट आज आम जो लेवल अच्छे का आम आज लेवल टू गोटे पाद आग्रे थी That means the development process हो ची students. The development process टा गोटे spontaneous process. तो मैं आजी जो level रहा अच्छा, काली को one plus रही बात दरकर. आजी जो level रहा अच्छा, काली को टिक्के तातु better level रे रही बात दरकर. Okay? This Tanja is telling that. Hope you got it now. Now, uh, this is the next Tanja. Art is long, time is fleeting, and our heart though. Stout and brave, still like muffled drums are beating a funeral march to the grave. Art is long, time is fleeting. Art means duty, responsibility. We have came to this world to do some good, to do some duty. But the time which has been given to us is fleeting, means gradually decreasing. अमें ना दुनिया को किसी कोरी में कोस चो. किसी भल कम करने को आस कि जो टाइम पीरियड भितर आमको कम कर अच्छे ना से टाइम पीरियड आस्ते 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 कौन हो कट हो जा कमी 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 जातु से कम टाइम भितर आमको बहुत किसी आचिव कर भल कम कर आर्ट इज लंग दैट मीनस वी हाव लड्स एंड लड्स अफ रेस्पनसबिलिट एंड टाइम इज फ्लीटिंग टाइम इज डिक्रिजिंग And our heart is stout and brave. Stout or man, which is strong, sturdy, sassy, brave, pure hero. Our heart, that na, very powerful. But until death, when our heart saw death, when death came to us, our heart beat like the muffled drums. Now you have to know what is muffled drums. You know, muffled means cover. Muffled drums, that means what? Which is, in the same time, go to. यू नो रेस्पेक्ट देवाप ड्रम बजा जाए से ड्रम को ह्वैट कपड़ा द्वारा घोड़ाई जाए तो मफल रान से कभर करवा जहाद्वारा से ड्रम रवाजटा टी नर्माल रुहे ओके जेन्टेल रुहे दैट इज कल मफल ड्रम्स जिते बड़े मफल ड्रम को स्ट्राइक कर जाए ना से भाइब्रेट हुए ठीक आम हार्ट भी कौन हुए सेमती भाइब्रेट हुए केत जोबले मृत्यु को देखा तो मृत्यु आसवा आगर आम को आम दायित्व कौन करने को पड़े पूरा करने को पड़ो से आर्ट इज लंग मीनस ड्यूटी इज लंग टाइम इज फ्लीटिंग मीनस टाइम इज डिक्रिजिंग एंड वी नो लुक डेथ इज कमिंग एंड विदिन दैट स्मल टाइम वी हाव टू डू आवर वर्क वी हाव टू डू आवर रेस्पनसबिलिटी बिकज जब डेथ आसूसी आम हार्ट आउ पावरफुल रही आम हार्ट कौन हम मफल ड्रम्स भाई भाइब्रेट हम जमी मफल ड्रम को बाड़ेला बड़े भाइब्रेट हुए ना सेम हार्ट भी कौन हम भाइब्रेट हम के वेन वी सी डेथ आम जो क्या देखा मूर्ति को देखा सो दिस् लाइन इज टेलींग अस दैट विदिन द डेथ विदिन आवर लाइफ टाइम वी हाव टू डू अल आवर वर्क फुलफिल अल आवर रेस्पनसबिलिट ओके अब यू गट इट ना फाइन नाउ 
in the world's broad field of battle in the vivok of life don't be like a dumb driven cattle be a hero in the strife so the world is a battle zone world is a war field and there is a vivok what do you mean by vivok a vivok means a army camp when there is a war there is a army camp joti juddha utbo joto astai shibir atibo juddha khatam hoy jibo shibir bi damage hoy jibo but destroy kara hoy jibo to shibir ta astai thilo na amo life bi simti kon astai e life re nothing is permanent everything is temporary amo life bi kon pila mane temporary to se seta mention korchanti that in the world's broad field of battle ede bolo juddha khetra re our life is temporary for some time don't be like dumb driven cattle be a hero in the strife strife mane juddha dumb driven cattle if you have seen a single person he is you know taking all the cattle tum dekhibo gai goru manu ko gote single person gote badi dhar ki mari ke nai jauchi that means they were driven by the person it is symbolism used kara to try to understand tum dekhibo gote lok ko gai goru ko mari ke nauchi ता मैंने गाई गोर निज इच्छा जा लोक जुआड़े नौ सियाड़े जाट वार्ड यूज कराला ड्रिभेन ड्रिभेन रतलब कौन बोच देख जो गाई गोर कथ लेखाही छाड़े आम वि आर रिप्रेजेटिंग द कैटल आर्सन तुम मारिक नौ दैट पर्सन इज सिंबल विद द सार्कमस्टान्से मान गाई गोर जमी से लोक द्वारा जाऊँ आम मैने सार्कमस्टान्से द्वारा गोटे डिरेक्शन जाऊँ पसंद जाऊनु आम का पसंद जाऊ सार्कमस्टान्स पसंद जाऊ तो पोएट कौन डोट ड्रिभेन लाइक द कैटल डोट ड्रिभेन लाइक द सार्कमस्टान्से यु हाव टू फाइट विथ द सार्कमस्टान्से सार्कमस्टान्से मान पिस्थित तुमको जो डायरेक्शन ने चाहू तुम जाऊनी तुम पिस्थित सहित फाइट कर पी ए हिरो इन द स्ट्राइव ड्रिभेन हूनी ड्रिभेन मतलब कौन जो आड़े सार्कमस्टान्स कहला तुम सियाड़े चल ना तुम सेम कर यु हाव टू फाइट विथ द सर्कमस्टान्से तुम युद्ध कर सर्कमस्टान्से एगनेस्ट कि गाई गोर भाई हेल तुम युद्ध कर पार्बना यु हाव टू ए हिरो हिरो मीन व्हाट हिरो मीन ब्रेव यु हाव टू ए हिरो एंड यु हाव टू फाइट एगेन्स्ट दैट सर्कमस्टान्से गेटिंग माइ पॉइंट ना यु हाव टू फाइट एगेन्स्ट दैट सर्कमस्टान्से ओके गड इट फाइन ट्रस्ट नो फ्यूचर हाइ ओवर इट इज प्लेजेंट let the dead past bury its dead act act in living present heart within and god over it the poet told us that we should not trust the future however it is pleasant because future is uncertain because of the uncertainty of the future we should not trust the future future uncertain achi jar konosi sthirata nai change hoi thai pare ame ke dekhinu तेणुक फ्यूचर को ट्रस्ट करवा ना एंड लेट द पास्ट डेड बरी पोटी दब मटी दैट मीनस वि सुड नट ट्रस्ट द फ्यूचर एंड वि सुड नट रिमेम्बर द पास्ट पास्ट को आम मन पकड़ानी आ फ्यूचर को ट्रस्ट करवा ना बिकज इट इज अनसर्टेन सो पास्ट पड़ेगा फ्यूचर को तो ट्रस्ट कर ना रहा कौन प्रेजेट आक्ट आक्ट इन लिविंग प्रेजेट हार्ट विद इन आंड गड ओवर एड तो बर्तमान आम हाथ में कौन अच्छे बर्तमान आम हाथ में प्रेजेन्ट अच्छे तो यही प्रेजेन्ट जी आम भल कि कम कर हार्ट विद इन मान हंड्रेड परसेंट देवा मो सब क्लास कहे गिव यर हंड्रेड परसेंट लाइक दिस् हार्ट विद इन आंड गड ओवर एड गड ओवर एड मीन दैर इज सम सुपर न्याचुराल पावर वी हाव द फेथ अन् गड आम भगवान को विश्वास करवा आम कार्य कौन कर you should not trust the future because it is uncertain you should not remember the past because it is dead so what is in your hand present you have to work hard in present by giving your 100% and by trusting on god bhagwan ko upar vishwas kariba ebong am kaam kari chaliba automatically will be beneficial got it now clear life of the great man still reminds us we can make our life sublime and departing leaves behind us footprints on the sand of time what this stanza is telling life of the great man we have seen there have been many great man they inspire us and we can make our life sublime 
sublime means great if we follow those great person how they survive how they lived how they help people we can make our life sublime ame jodi seman ko follow kariba se mahan lokoman ko follow kariba na ama life bi tanko bali kon hobo sublime hobo great hobo mahan hobo and departing leave behind such footprints on the sand of time departing departing ra matlab hochi murtyu and departing leave behind such footprints on the sand of time try to understand footprint on the sand of time footprint ra matlab hochi bhalo kaam good work sand of time ra matlab hochi history okay that means ame kon kariba we should follow the great man ame ka ko follow kariba great lokon ko follow kariba by which our life become what sublime jodi ame great lokon ko follow kariba am life kon he jibo sublime he jibo ebong ame kichi bhalo kaam kariba and departing jetole amara death he jibo we leave the footprint se sub bhalo kaam ame chhadi deba kouti itihas re history re ja dwara onne lok man pai sira kon bhi kaam karibo inspiration bhi kaam karibo mahatma gandhi bharat ko independence dele tanko na tanko did kaam sub kouti roi gala history re to sand or time re matlab hochi history फुटप्रिंट रो मतलब हो कौन भल काम सिंबलीजम देख समुद्र अच्छी सैंड अच्छी तुम्हें चल चल गल तुम पाद चिन्ह रही कि ना ये से समुद्र कथ कौन कि इतिहास तुम जो भल कम कर तुम पाद चिन्ह मान तुम भल कम सब इतिहास लिखाही आई भल कम जन को इन्सपायर कर एपीजे अब्दुल कलाम ओके तो बहुत महान व्यक्ति थे आम तापायर हे आम तक भाई हाँ चेस्ट करवा तो आम जो कि भल कम करेथ हो एवं आम जो कामटा कर गोटे फुटप्रिंट बा गोटे भल कम बा गोटे इन्सपिरेसन हम कापाई आउ गोटे लोक तो गोटे चेन हिसाब से जीव तुम एपीजे अब्दुल कलाम को फलो कर तुम कि भल कम कर फलो कर तुमको इन्सपायर कले तो तुम मल्ला क्यों व्यक्ति तुम ठू इन्सपायर हम तो गोटे चेन हिसाब से चलो ओके ना footprints that perhaps another sailing over life's solomon main a forlorn and shipwrecked brother sing sal take heart again okay what do this stanza is telling so footprints that perhaps another sailing over life's solomon main solomon main main means samudra the solomon means a reality so life is like a ocean here the life is compare with one huge ocean and we all are sailing now if a forlorn and shipwrecked brother forlorn plus shipwrecked ra matlab hoche dukhi ba loser je bahut kiche hare sar chu life re jodi semti ku loko achi amar literature re gote word ache shipwrecked shipwreck mane gote naviko tar jahaj re jauchi ता जहाज जो ध्वंस हो गला से भासी 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 बाली आस पहुँच से हताश हो बिकज से सबकि हर सारी से भाई मान को कौन क्या सीफ रेक्ट ब्रदर सो आम लाइफ को ओसन सहित तो कंपेयर कराई आम आगे जो सेमती को लोक अच्छे फर एक्जामपल मुझे कौच समुद्र अच्छी तुम्हें गोटे नाविक तुम्हें जाऊच तुम सैड्रे गोटे नाविकर डा बुड़गला तुम कौन कर हाथ दब हेल्प कर जो पूर्व कनसेप्ट पूर्व स्टाजर आम कहलु तर फुटप्रिंट जो भल कम आम कर वर्तमान जन को हेल्प कर जो लोक हताश अच्छे निराश अच्छे सबकि हारी सारी तो लाइफ कर किसी भी ना आजिकल तुम देख लोक मैंने कथ कथार सुइसाइड कर डिप्रेसन रिकार लाइफ को हारी भावुंट लाइफ रुकि खत्म हो गला सेमती लोक मानाई ना तुम गोटे आशार किरण हम सेमती लोक मानाई तुम गोटे होप अफ लाइट हम ओके okay, तुम्हें से भाई से सी प्रोक ब्रदर सी फोरलन बदन को हाथ धरवा उठे कह लुक लाइफ इज नट दिस् सुइसाइड इज नट द ओनली सल्यूशन देर आर सो मेनि गुड थिंग्स यु नीड टू डू तुम्हें गोटे आशार किरण हम यु हाव टू बी ए होप अफ लाइट फर देम कौन द्वारा तुम भल कम द्वारा जिते बड़े से सबकि हारी सारी व्हाट दे विल सी दे विल सी योर गुड वर्क एंड दे विल मोटिभेट तुम कम द्वारा से कौन है मोटिवेटेड है तो तुम भल कम तुम फुटप्रिंट से गोटे कौन हम 
गोटे मोटिभेसन राम कर तुमको देखी से मैंने आउ थे हसवा शिखे जड़े कांद तुम निज भल कम द्वारा हसवा शिखेब जड़े निराश हो सारी जड़े हताश हो सारी तुम तक अफलिफ्ट कर अल द प्रोसे अफ अफलिफ्टमेंट का द्वारा हम पे तुम भल कम द्वारा दिस इज कल एज द फुट प्रिंट्स रिमेम्बर दुईटा स्टाजा फुट प्रिंट्स यूज हो फुट प्रिंट मीनस योर गुड वर्क गरीब न क्लीयर दिस इज द लास्ट पंचा लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फो एनी फेट स्टिल अचिविंग स्टिल परसुईंग लर्न टू लेव एंड टू वेट इन लास्ट टंजा द पोएट इज मोटिवेटिंग अस इज इनकरेजिंग अस टू नाउ वेक अप वेक अप फ्रॉम द स्लीप वेक अप फ्रॉम द स्लम्बर एंड वेट एंड डूइंग योर वर्क डू द हार्ड वर्क एंड मेक योर हार्ट रेडी व्हाट एवर गॉड गोना गिव यू ओके निजो हार्ट को एपरी रेडी रखो जहा भी तुमको मिलबो तुम तक एक्सेप्ट करो तुम डिमांड कर खाली मत हापिने मिलू सैडने भी तुम पाक आसब सेम ग्यारंटी नहीं ना खाली हापिने आसब निजर हार्ट को एमती मजबूत कर जहाँ भी तुम पाक आसब तुम तक रिसीव कर इधर हापिने आसो और सैडने आसो कयन को टच कर हेड पड़ी के टेल पड़ी खाली हेड मगिले हम कि खाली टेल मगिले हम दैट मीनस You have to make your heart that much powerful. It will receive whatever your fate. So, my kismat re jaha achi, to ko happily accept kariba sikho. Okay, first line. Then the next line, what telling? Still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Still achieving, achieve kori chaliba, pursue kori chaliba, khoji chaliba. You know, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Costa kariba. आ फल को चकबा स्टिल अचीविंग माने तुम गोटे जिन अचीव करदेल अटकब ना नेक्स्ट जिन अचीव कर सैटा अचीव करदेल अटकब ना नेक्स्ट जिन अचीव कर गोटे वार्ड अच्छे पे मैंने जो मोर लुसीड विस्टम चेल रोटेसन रहा स्टे हंग्री स्टे फुलिस मैंने के तुम साटिस्फाई हम नहीं जो दिन साटिस्फाई हम ना तुम डेभलपमेंट बंद हो सब निजक हंगरी रख भोक रख कौन नलेज को केन करवाई मिस्टर लंग फेलो इज टेलींग द सेम थिंग स्टिल अचिविंग स्टिल परसुईंग प्रति मुहूर्त परस्यू कर अनुसंधान कर तुम लक्ष्य रो प्रति मुहूर्त चेषा कर आचिव करने को चेषा कर कठिन परिश्रम कर लेबर कर एंड रेडी टू रिसीव द रिजल्ट लेबर कर आउ वेट कर तुम रिजल्ट केमती तुम पाक आसब वेल स्टूडेंट्स दिस इज द एक्सप्लेनेसन अफ साम अफ लाइफ आई होप यू नो लंग भिड हो गला बट कौन कर नौटा स्टांजा अच्छे पे नाइन्थ स्टांजा को मो कौ स्टांजा भी छाड़ी पारे नहीं ओके सो दिस इज द एक्सप्लेनेसन एंड इफ एनी डाउट प्लीज कमेंट मी आज मुझे बहुत ओडिया भी कही पे रिक्वेस्ट थी ना जेनेल क्लास तो मुझे कह बिकज पिला बुझार प्रोब्लम हो सो यू नो व्हाट एवर डाउट्स यू हाव कमेंट सेक्शन एंड इज दैट द कमेंट सेक्शन एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अफ माइ भिड ओके थैंक यू